Hi friends, welcome to Craft Tamil channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு gift making தான் ready பண்ண போறோம். அதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமா தர்மாக்கோல் பீட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல கலர் கலரா இது ஒரு பாக்கெட் 5 ரூபாய் தான். அது எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கண்ணாடி ஷீட். இது வந்து ஒன்னு 5 ரூபாய் தான் ஒரு ஷீட். இது வேற ஒரு craft செஞ்சது போக மிச்சம் இருந்துச்சு. அதையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் craft ஷீட் வந்து ரெண்டு எடுத்துர்க்கேன். ரெண்டு கலர் தான் எடுத்துர்க்கேன். இந்த ரெண்டு கலரும் நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது பிங்க் கலர் ஷீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி மேக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லென்த்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் வச்சுட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து அளவு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை வந்து லென்த்தாக வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கோடு போட்டுட்டு அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மூணு ஷீட் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லென்த் மாதிரியே மூணு ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து கத்தியை வச்சு கட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிசரில் கட் பண்ணேன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நீட்டாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கத்தியை வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு ஷீட் கட் பண்ணிவிட்டு இது போல் மடிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு மடிப்பு தான் மடிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஷீட்டில் எவ்வளோ மடிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் மடிச்சுட்டு அதில் வந்து சும்மா ஒரு பெடல் மாதிரி வந்து வரைஞ்சி விடுறேன் அந்த பூலெல்லாம் இருக்கும்ல சின்ன சின்ன பெடல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒன்று வரைஞ்சிட்டு இதை கட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா உள்ளுக்குள்ளே நம்ம நிறைய மடிச்சிருக்கோம்ல அதனால் நம்மளுக்கு நிறைய பெடல்ஸ் கிடைக்கும் எத்தனை மடிப்பு மடிச்சிருக்கோமோ அத்தனை பெடல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை கிடச்சிருக்கும் ஒரு ஆறை ஆறு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க கரெக்ட் இதை எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட எஜ்ஜில் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம் சும்மா லைட்டாக கட் பண்ணிக்கணும் நிறைய கட் பண்ணிட வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து க்யூட்டாக அழகாக நேச்சராக ஒரு ரோஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ் செய்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பதினெட்டு பீஸ் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபுல்லாக அந்த ரோஸ் நிறைய இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ரோஸ் கட் பண்ணி நிறைய இந்த மாதிரி பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பதினெட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணோம்ல எஜ்ஜில் அந்த ரெண்டு இடத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக கொஞ்சம் கம்மு போட்டு ஒட்டிக்கணும் அதில் வந்து சும்மா லைட்டாக தான் ஒட்டணும் ந எப்படி சொல்கிறது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சி நிறைய எழுத்துலாம் ஒட்ட தேவையில்ல சும்மா லைட்டாக அதை பக்கத்தில் எடுத்து அப்படி ஒட்டி விட்டுணும் அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஓட்டுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஓட்டிக்கலாம் அதாவது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எடுத்துட்டு லைட்டாக அதுக்கு மேலே எடுத்து ஓட்டி விட்டுற போகிறோம் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா பீஸையும் ஓட்டிக்கலாமா ஓகே இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுவும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு இந்த ரோஸ் எல்லாம் வந்து வச்சு அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி தேவைப்படும்ல அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா ஏ ஒரு ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கும் நான் வந்து சென்டிமீட்டர் வச்சு தான் கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சும்மா கூட கட் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் இது வந்து ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வச்சுருக்கேன் இந்த கத்தி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஐஸ் குச்சி வச்சுட்டு நடுவில் வந்து ஷார்ப்னர் பிளேடு இருக்குல்ல அதை வச்சு க்ளூகன் போட்டு ஒட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த கத்தி ரெடி ஆகிடும் அந்த கத்தி தான் நான் கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது அது வந்து அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ராடு மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த பேனால் இருக்கும் இல்லை ரீஃபில் அதை தான் எடுத்துருக்கேன் அதை வச்சுட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றி விட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் எண்டில் கொஞ்சமாக வந்து கம்மா அப்ளை போட்டுட்டு ஒட்டிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரோஸ்லாம் வச்சு அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குச்சி ரெடி ஆகிடுச்சா அதுக்கப்புறம் இந்த குச்சியில் வந்து நம்ம நம்மளோட இந்த குட்டி குட்டியாக பெடல்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஒட்டிக்கலாம் அதில் வந்து கம்மா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த கீழே இருக்கிற கொஞ்சம் இடத்துல வந்து கம்மா போட்டுட்டு இது சுற்றியும் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கணும் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது சும்மா சுற்றி ஒட்டிகிட்டே வரணும் அப்படியே மாற்றி மாற்றி ஒட்டிக்கணும் ஒட்டின இடத்துலே ஒட்டாமல் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நீங்கள் இதுமாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் அப்படியே சுற்றி ஒட்ட
எடுத்து விட்டுக்கோங்க நான் இப்போ பண்ணி காமிச்சேன் அது மாதிரி அது மாதிரி பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேச்சராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம கம்மை போட்டு அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே வரலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாமே ஓட்டி முடிச்ச பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு ரோஸ் மாதிரி கிடச்சிருமா இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து விட்டுடலாம் இது போல் குட்டி குட்டியாக பிரித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டாச்சா இப்போ வந்து அழகாக இருக்க பார்க்குறதுக்கு ஒரு நேச்சரான ரோஸ் கிடச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அசம்பிள் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரோஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக வந்து நான் கிளிட்டர் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து என்ன கலர்னா சில்வர் கலர் எடுத்துருக்கேன் அது வந்து வச்சு அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு அதனால் அது அது மேலே அந்த ரோஸ் மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த கிளிட்டரை வந்து ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் இப்படி ஒட்டினா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள் ஓகே அந்த மாதிரி ஒட்டி முடிச்சிட்ட பிறகு இப்போ ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு லீவ் வேணும்ல அதுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு பேப்பர் கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் மடித்து மடித்து விட்டுக்கோங்க ஒரு த்ரீ டைம்ஸும் நம்ம மடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அதை வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க அது மேலே ஒரு லீஃப் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லீஃப் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வந்து இதை வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு இதை அப்படியே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ட பிறகு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து மடித்து மடித்து விட்டனால உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கொஞ்சம் நிறைய லீஃப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இதே இந்த ரோஸ் கூட அசம்பிள் பண்ணணும்ல அதனால் வந்து இதோட சென்ட்ரல் பாயிண்டில் என்ன பண்ணலாம்னா சின்னதாக வந்து ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதில் மேலே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ரோஸோட குச்சி இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே வச்சு அப்படியே வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த ரோஸ் கூட ஜாயிண்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இலை அப்புறம் ரோஸ் இது ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு அழகாக க்யூட்டாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் செய்கிறதுக்கு பேப்பர் கூட நிறைய ஆகாது கம்மியாக தான் ஆகும் பட் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அது செய்கிற வேலை தான் கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது அந்த ஷீட் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காமிச்சம் பாருங்கள் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஷீட்டை வந்து இது போல் சுருள் மாதிரி மடித்து செலோட்டை போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே இல்லை செலோட்டை போட்டு ஒட்டிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் 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 கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த தர்மாக்குள் பீட்ஸ்லாம் எடுத்து சும்மா கொஞ்சமாக அது எவ்வளோ போட்டால் நிறையுமோ அது மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த ரோஸ் வந்து எடுத்து போ வச்சுடுறோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த லேமினேஷன் ஷீட் எடுத்துகிட்டு அது என்ன பண்ணுங்கள் இது போல் மடிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ரோஸ் வச்சு அளவு வச்சு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இந்த ஷீட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டு டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க செலோ டேப் போட்டு ஒட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணாடி மாதிரி தெரியாது அதனால் நான் செலோ டேப் போட்டு ஒட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஷீட் இருந்துச்சு அதையும் எடுத்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வச்சு அளவு பார்த்துட்டு ரெண்டு பீஸ் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பீஸையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அழகு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து இது மாதிரி டேப் இந்த டேப் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா இது என்ன கலர்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் சில்வர் கலர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த சில்வர் கலர் டேப்பை வந்து அவுட் லைனில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரோஸு அந்த சின்ன சின்ன பீஸ் ரெண்டு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டிக் தேவைப்படும் இது இந்த மாதிரி நாலு ஸ்டிக் தேவைப்படும் இது மாதிரி பேப்பரில் சுற்றி விட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலு ஸ்டிக் ரெடி ஆகிடும் இந்த நாலு ஸ்டிக்கையும் வந்து இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதில் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு வேணும்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நாலு இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கரெக்டாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் பார்க்குறதுக்கு வெறும் பேப்பர் மாதிரி இருந்தால் அவ்வளோவா லுக்காக இருக்காது இல்லை அதனால் இதுலேயும் கொஞ்சம் வந்து இந்த சில்வர் கலர் டேப்பையே வந்து சுற்றியும் வந்து ஒட்டி விட்டுக்கலாம் அது அந்த மாதிரி ஒட்டம் ஒட்டிட்ட பிறகு பார்த்தோன்னா சில்வர் கலர் தூணு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இதெல்லாம் வச்சு ஒன்றா சேர்த்து விட்டுட்டோம்னா நம்மளோட கிஃப்ட் பேக்கிங் ரெடி ஆகிடும் அது எப்படி சேர்த்து விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம குட்டி குட்டி ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து இந்த இந்த உருளை அதான் இந்த உருளையில் என்ன பண்ணுங்க ஒட்டி விட்ருங்க கீழே கீழே லைட்டாக கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒட்டி விட்ருங்க கம் அப்ளை பண்ணியும் கொஞ்சம் ஒட்டலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டேப்பு கூட ஒட்டிக்கலாம்
முடிஞ்சிருச்சு இப்படியே போதும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்ரேட்டிவாக இந்த மாதிரி தூண் மாதிரி நான் ஒட்டுறேன் அப்படின்னாலும் சின்னதாக ஒரு குச்சி ரெடி பண்ணி அதில் வந்து டேப் போட்டு ஓட்டி விட்ருங்க நாலு பக்கமும் இப்போ ஓட்டி விட்டுருன்னா கிஃப்ட் பே கிஃப்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து சின்னதாக ஒரு கிஃப்ட் மேக்கிங் ரோஸ் உள்ளே வச்சு கண்ணாடி மாதிரி வெளியே தெரியின மாதிரி இந்த கிஃப்ட் மேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பேப்பர்லேயே செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது பார்க்க அழகாக என்னோட சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்